السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه النهاردة اتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا بخير معلش اعذروني انا بتعافى من دور برد فلو صوتي غريب شوية معلش متأسفة على كده يعني احنا واقفين في نص السكة فهنكمل ان شاء الله من الحلقة اللي فاتت لو كنتوا فاكرين بسم الله كده ننطلق ونكمل كلامنا أه لو كنتوا فاكرين احنا الحلقة اللي فاتت كنا بننقل بلاستيكات مستعملة من كوبنهاجن لألمانيا واحنا في طريقنا لألمانيا خلاص قربنا نوصلها وكنا واقفين عند ديكوتا اللي هو اخر حاجة عملوها له شخصوه عن طريق التنسلين تاست عنده مايسيثينيا جريفز تشخيص مبدئي وعملوا له الانتي اسيتايل كولين ريسبتور انتي بادي تاست ولقوا ان التست ده هياخد وقت شوية على ما نتيجته تطلع حوالي 10 ايام الى 14 يوم فقالوا هنديله النيو ستيجمن لحد لما النتيجة بتاعت الاختبار تيجي ودوله فعلا النيو ستيجمن وفي الاخر لقوا انه يعني ادوله جرعه من هنا وبعدين حصل له فوميتنج بشكل فظيع قوي وجات له نوبه تشنجات قويه شويه وما عرفوش يعني ايه اللي حصل بعد كده وقفنا لحد هنا الحلقه اللي فاتت هنكمل ان شاء الله قصته الحلقه دي ونشوف ايه اللي حصل له بالظبط بس بدايه طبعا المشاركات الرائعه اللي حصلت اللي جت من الحلقه اللي فاتت بجد بحييكم كتير جدا عليها شكرا يعني لو نعرضهم كده سريعا نشوف ايه بالظبط اللي هما فكروا فيه فدكتور ساره مرزوق قالت ان الادويه اللي اخذتها ديكوتا الادروفونيوم والاتروبين والنيو ستيجمن من الاول خالص دول ادويه بتشتغل على النيرفس سيستم واي حاجه في النيرفس سيستم زي ما بيقولوا يعني الغلطه بفوره آه لازم تبقى حذر جدا في انك تتعامل معاها فحست ان ممكن يكون مثلا ديكوتا عنده حساسيه زياده شويه من الادويه دي او يكون في مشكله في الجرعه اللي هو اخذها مشكلة في التركيزات بتاعة الأدوية زي بالذات الأتروبين ذكرته كمثال معروف عندنا في مصر إن الأتروبين فيه منه تركيزين في تركيز بيطري وتركيز بشري والبيطري بيكون عشر أضعاف التركيز البشري فأنت لازم تكون عامل حسابك لما تيجي تدي الأتروبين كجرعة أنت بتشتغل بأني واحد التركيز البيطري ولا التركيز البشري بالنسبة لمصر يعني وهي قاعدة عامة لأي دواء أنت بتحسب الجرعة بتاعته لازم تكون عارف التركيز بتاعه في الأول الفايل اللي في ايدك ده لازم تكون عارف التركيز بتاعه عامل ازاي وبعدين تحسب على اساسه الجرعه هتبقى ازاي فقالت برضو ده ممكن يكون مشكلة حصلت يعني شكت برضو في طريقة اعطاء الدواء الروت of administration بتاع الدواء بالذات الادروفونيوم علشان هو اتاخد انترافينس وطبعا معروف ان الادوية الانترافينس دي مجرد ما دخلت الدم خلاص ما تقدرش تسترجعها تاني فلازم تبقى واخد بالك كويس قوي منها اديتها ازاي يعني وكده آه برضو قالت ان الباراسيمباثوميماتيكس بشكل عام دول بيبقى ليهم افكت على الاستايل كولين ريسبتورز في كل حته في الجسم مش بس الجزء المضرور فلو قد هي تكون مثلا افادت الجزء المضرور ممكن تكون اثرت كمان على الجزء السليم وده ادى الى حدوث بعض الاعراض الجانبيه آه قالت برضو ممكن يكون ما بين الادروفونيا وما بين النيو ستيجمن الاثنين بيشتغلوا بنفس بنفس الطريقه ان هما ريفرسيبل استايل كولين ستريز ان هيبيتورز يكون حصل تاثير تراكمي منهم هما الاثنين دكتور اي عبد القادر قالت ان حسيت ان المهم ممكن تكون حاجه من ثلاثه يعني اللي حصلت لديكوتا ممكن يكون تاثير جانبي من النيو ستيجمن ان هو يعمل سيجرز ويعمل فوميتنج قالت ممكن يكون حصل تداخل ما بين الادويه اللي هو اخذها دي كلها وما بين البريدنيزون لو هو كان يعني مازال بياخد بريدنيزون برضو قالت حاجة كمان بس هي مش متأكدة منها قوي يعني ان ممكن يكون حصل زي يعني انتقال للانفكشن الى الدم من الاسبيريشن نمونيا اللي كانت عنده دي انتقلت للدم فتكون عملت يعني مشكلة او كده برضو دكتور اي عقبت على حاجة نقطة مهمة جدا احييها على انها ذكرتها يعني لينا معلومة زيادة هو الثايموماز الثايموما هو عبارة عن تيومر او ورم عادة بيكون حميد يعني بيطلع في الثايمس جلاند معروف ان الثايمس جلاند هي واحدة من اهم الليمفويد اورجنز اللي موجودة في منطقة الرقبة في الحيوانات كلها والبني ادمين كمان لكن مع العمر هي بتندثر او الفانكشن او حجمها بيصغر لان الفانكشن بتاعتها خلاص البومارو يعني بيكمل فيها آه الغرض منها ان هي يحصل ماتشوريشن للتي ليمفوسايتس فلاقوا في كوريليشن ما بين بعض المرضى اللي بيكون عندهم مايسيتينيا جريفيس بيبقى عندهم بناين تيومر في الثايمس كلاند او ثايموما ولما بنعمل استئصال لهذا الورم حالتهم بتتحسن كتير يعني فاشكر دكتور ايا على المعلومه الجميله دي آه دكتور اميره جمال شكت ان ممكن يكون ده آه 
زي اثر جانبي يعني من جرعه زايده للنيوستيجمن هو ده اللي ادى الى حدوث الفوميتنج والتشنجات انا هاخد جوب سريع علشان نكمل انا اخدت جوب هروح ان شاء الله من الدنمارك يعني خدت وظيفة من الدنمارك لمانشستر في بريطانيا وهننقل روف لايتس خمسة طن تقريبا والدنيا بتمطر فاحنا ايه نشغل نفسنا كده دكتور آية جمال دكتور آية عبد القادر ودكتور أميرة جمال دخلوا كده في زي بيت يعني علمي بسيط لتعقيبا على كلام دكتور أميرة في حتة إن النيوستيجمن الأوفر دوز منه هي اللي عملت المشكلة دي كلها فدكتور آية قالت إن النيوستيجمن التأثير بتاعه مفروض ريفرسبل يعني تقدر ترجع فيه فراح الدكتور أميرة قالت لها ماشي طب مين بقى كده اللي عمل التشنجات لو مش هو يعني فراح الدكتور آية قالت لها أيوه صح ماشي فعلا النيوستيجمن من الآثار الجانبية بتاعته ان هو يكون بيعمل vomiting او seizures لكن يعني احناش عارفين ان هل هو النيوستيج من السبب ولا مش السبب فراح الدكتور اميرة قالت طيب خلاص احنا نستنى الحلقة الجاية ونعرف ان شاء الله دكتور اسماء اهاب كان ليها برضو تعقيب على الادوية قالت ان جرعة الاتروبين المفروض انها تبقى متقسمة ما بين الانترامسكولر والانترافينوس والسبكوتينيوس انجكشنز مش تبقى متتخدش كلها يعني بروت واحد حست انها كميتها كبيرة على نفس الروت قالت برضو ان الاد ولو كان يعني التركيز برضو بيطري يبقى الموضوع هيبقى افظع بكتير يعني الادروفونيوم برضو عقبت على الجرعة بتاعته حست انها مفروض تتاخد بريت معين قالت انها مفروض تتاخد بريت معين وكمية معينة هي شافت ان ممكن يكون اتاخد بمعدل عالي او معدل سريع يعني او بكمية كبيرة قوي فقالت كمان لما تحط عليها النيو ستيجمن ده ممكن يؤدي الى حدوث السيجرز والفوميتنج زي ما دكوتا عانى منها كده دكتور اية اية عبد القادر ودكتور اميرة جمال برضو كان ليهم تعقيب على نقطة معينة سألوا هل حصل ايه يعني عملوا ايه على النمونيا اللي كان بيعاني منها داكوتا دولو انتيبيوتكس ولا لا وعملوا ايه علشان الميجا اسوفيجس هل عالجوها مانجمنتال ولا عملوا سيرجيكال يعني تريتمنت ولا ايه آه الميجا اسوفيجس بشكل عام هي نوع من اتنين يا اما تكون سببها كونجينيتال او تكون اكوايرد فلو هي كونجينيتال دي بتبقى بسبب نيرفس ديفكت ما هو اتولد بي او تكون بسبب حاجه اسمها persistent ترايت اورتيك ارش من المعروف ان في المرحله الجنينيه بيكون في اوعيه دمويه موجوده جوه الجسم جوه منطقه الصدر بالذات في الحيوانات او حتى البني ادمين المفروض انها بتندثر او بي يعني بتضمر مع الولاده واكتمال النمو وكده ففي بعض الحيوانات وبعض الحالات الاورتيك ارش ده وده واحد من الفيسلز اللي موجوده في التشيست ريجن يعني ما بيضمرش وما بيقفلش المفروض يعني يختفي تماما هو بيبقى في شكل كونستريكتنج باند ولا هو فيسل ولا هو اختفى فبقى حاجه كده فايبرس تيشو يعني موجود وبيبقى معدي من فوق الاسوفاجس مكانه ان هو يعدي من فوق الاسوفاجس فبيحشرها بيقفل عليها فبيخلي كل النق اي نقطه فوق الكونستريكشن ده بتوسع لان الاكل بيتراكم فيها فبيحصل لها دايلاتيشن واي نقطه بعديها بتبقى ضيقه علشان الاكل ما بيقدرش يعدي منها فدي الحاله الوحيده اللي احنا بنعالج فيها الميجا اسوفاجس بعلاج سيرجيكال هو ان احنا بنفتح جراحيا في المرحله البدائيه يعني من العمر وكده وبنقطع الباند ديت خالص بحيث الاسوفاجس تنمو على بعضها تمام آه برضو الحالات الاكوايرد من الميجا اسوفاجس دي بتكون نيرفس ديفكت زي مثلا المايسيتيني جريفس في حاله داكوتا داكوتا ما كانش مشكلته كونجينيتال من الواضح كانت مشكلته بسبب المايسيتينيا فالعلاج مش هيكون سيرجيكال هيكون مانجمنت في الحالات دي انت لازم توفر الاكل اللي يكون الاكل اللي هتديه للحيوان بتاعك لازم يكون من على ارتفاع يعني بدل ما تقدم له الاكل في طبق على الارض ويوطي هو راسه علشان يعرف ياكل لازم يرفع راسه فبتحط له الاكل على كرسي او ترابيزه او كده بحيث يبقى هو قاعد رافع راسه علشان يعرف ياكل وبرده بعد لما يخلص اكل تفضل راسه مرفوعه فيعني يخلي رقبته فوق كده شويه ما تخليهوش يوطيها يعني برده حاجه كمان الاكل اللي انت هتديهوله لازم يكون ال ال يعني ولا هو سوليد 
ولا هو ناشف قوي ولا هو ميه سايل خالص زي الشوربه لا هو حاجه ما بين البنين فبتكون في الكونسيستنسي زي السلاري بتسمى بالسلاري ممكن في المرحله الاخيره خالص يعني لو الوضع صعب قوي كده بناكل الحيوان عن طريق ستومك تيوب او اسوفاجيال تيوب بحيث نتخطى الاسوفاجس بشكل عام يعني ف تكملة لعرض اللي حصل لديكوتا بالظبط ايه يعني هو بقى اللي تم فعلا سوري سوري كنت اخبط فيه ايه اللي حصل بالظبط لديكوتا آه المفروض اخر حاجه وقفنا عندها ان هم ادوا له نيوستيجمن وكلام الدكاتره سليم ان هم يشكوا في الادويه هم لعبوا في الادويه سواء الاتروبين او الادروفونيوم او النيوستيجمن بس هل مين فيهم هو السبب ولا كلهم السبب ولا ايه بالظبط يعني من ال احداث كده والترتيب الزمني للاحداث بان ان الاتروبين والادروفونيوم اتخذوا فتره قبل ما تحصل المشكله لديكوتا وكمان اتخذوا فرضا يعني ازاي طيب نضمن ان هم اتخذوا بجرعه صح وبتركيز صح وكل حاجه كانت سليمه هو ان مجرد ما ادوا الجرعات لديكوتا هو بعديها قام ومشي شوية وكلام ده لكن مفضلش كويس كتير ما تحسنش الفترة طويلة لا بالعكس قعد كام دقيقة كده وبعدين تعب تاني فده يدي انديكيشن ان الجرعات اللي هو اخدها او التركيزات اللي هو دخلت جسمه ما كانتش بكمال عالية قوي دي بدرين انها ما اثرتش فيه الفترة طويلة يدوبك بس مجرد ما يديهم يعني علامة هل الاختبار صح ولا مش صح ماشين صح ولا لا لكن ما هياش كان الغرض منها علاجي فده يفضل معانا النيو ستيجمن هو واضح انه كان مثلا سبب المشكلة الخطأ حصل فين؟ هما كانوا المفروض ديكوتا ياخد واحد ونص ميلي جرام من النيو ستيجمن كـ intramuscular دوز وكرر واحد ونص واحد ونص ميلي جرام يعني 1.5 اللي حصل ان ديكوتا خد خمستاشر ميلي جرام من النيو ستيجمن عشر اضعاف الجرعة اللي كان المفروض ياخدها يعني الفايل اللي قدامنا بتاع النيو ستيجمن ده مكتوب عليه ان هو فيه 10 ملي يعني وتركيزه 1 ملي جرام لكل ملي يعني يعني يديك جرعه تقريبا 10 ملي جرام هو خد ازازه ونص منها الجرعه على بعضها خدها كده برغم ان الفايل مكتوب عليها انها تدي جرعات متعدده مالتيبل دوزز بير فايل الا ان هم ادوها له وادوا له نصها كمان نص اختها يعني كمان آه كجرعه واحده فمجرد ما ادوها من هنا ولاحظوا اللي حصل على ديكوتا خدوا بالهم اه, آه, آه اوكي واضح ان احنا عملنا مصيبه فقالوا اوكي دي كانت ميديكيشن ايرور ادوا على طول تدخلوا يعني على طول وادوا له الانتيدوت بس يعني اللي لاحظوه عليه كمان كان ابعد بس من حدوث السيجر وكده هم لقوا ان ديكوتا دخل في حاجه اسمها كولينرجيك كرايسيس هي بتبدا بالغثيان والقيء وكمان احيانا بعض الاسهالات وبيكون في بقى افرازات بزياده شويه سواء كانت سلايفيشن او لاكريميشن او حتى البرونكيال سيكريشنز في الرئه بتزيد لاحظوا ان ديكوتا كمان حصل له برونكو سبازم او ضيق في الشعب الهوائيه مع زياده الافرازات وحصل انخفاض في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم كمان فعلى طول ادوا له الانتيدوت اللي هو الاتروبين وادوا له كمان فاليوم علشان التشنجات دي تتحسن شوية يهدوا منها شوية يعني طيب لقوا ان داكوتا بدأ يعاني من اختناق شديد سيفير ساينوسس فعلشان البرونكو سبازم والبرونكو كونستريكشن اللي هو دخل فيهم ده فقالوا مش احنا هنديله حاجات توسع الشعب الهوائية فادوله تريبيوتالين سبكيوتينيوس انجيكشن والبيوترول باي انهاليشن عن طريق التنافس بحيث توسع شوية ما اشتغلتش ادوله ابنفرين او ادرينالين سبكيوتينيوس انجكشن برضو منفعش فقالوا خلاص احنا لازم نحطه على تنفس اصطناعي فعملوا خدروه ودخلوا له الاندوتراكيا التيوب وبعدين لاحظوا حتى وهما بيدخلوا التيوب ان التراكيا فيها بواي اكل وده كان بيدعم اكتر حدوث الاسبيريشن نمونيا بدليل حدوث وجود البارتيكلز بتاعت الاكل دي في في التراكيا يعني يعني ديكوتا قعد كده تقريبا بعد المشكله دي ما حصلت له فضل عايش حوالي 13 ساعه على الفنتليتور او جهاز التنفس الاصطناعي ده وبعدين جات له سكته قلبيه وما فقش منها خالص ومات ديكوتا رغم من العلم بالشيء يعني المفروض ان النيو ستيجمن جرعته في البني ادمين بتختفي بعد تقريبا اربع ساعات لو اتخذت عن طريق الحقن 
فهو فضلت في داكوتا فوق ال 13 او 13 ساعه واكثر وكل السبورت اللي هم حاولوا يعملوه للريسبيريشن ده الا ان ما فيش حاجه خالص نفعت معاه ومات داكوتا نركب العباره يعني احنا لازم نتعلم حاجه من اللي حصل لداكوتا ده هو انك ممكن يكون عندك كل الامكانيات في العالم وكل حاجة عندك كويسة وتعمل كل أصعب التست اللي ممكن تتخيلها وتصرف بالهبل لكن الخطأ البسيط من الميديكيشن ايرور ده الهيومن ايرور ده ممكن برضو في الآخر يؤدي بحياة المريض فعملوا إحصائية كده كانت صراحة مخيفة شوية يعني لقوا إن تقريبا في 770 ألف مواطن أمريكي بيموت كل سنة بيموت أو بيصاب بسبب حاجة اسمها Adverse Drug Events أو ADE ده معناها ايه؟ معناها اي اضرار او مشاكل واقعة بسبب الادوية العلاجية او الادوية اللي تتاخد في المرحلة العلاجية او الحياة العلاجية يعني شق... يعني عملوا الموضوع بشكل سبيسيفيك اكتر شويه الميديكيشن ايرورز دي ازاي بتحصل والاحصائيه لنسبه حدوث الخطا فين بالظبط فلو تقريبا 39% من نسبه الاخطاء بتيجي بسبب مشكله في الروشتة او البرسكريبشن اللي الدكتور بيكتبها سواء كانت بتتاخد يعني كروشتة في دكتور خاص او في الملف بتاع المريض في المستشفى تتكتب في الشارت بتاعه لو ان الار اكس دي او البرسكريبشن بتاعته بيكون فيها اخطاء كتيره سواء كان بقى هو شخص غلط وكتب دواء غلط او ان هو يعني ادى تعليمات خطا او طبعا ابسط شيء خالص ان هو ممكن يكون دكتور فالح وشاطر وكل حاجه وكتب كل حاجه تمام لكن خطه رائع ومش واضح وبدا وده اللي خلى ان في اوكي حصل مشكله بسبب كده ان هم مش عارفين يقروا خطه اساسا يعني قد تكون دي نكتة ممكن الناس تقعد تضحك عليها قد ايه خط الدكاترة وحش وعامل زي نقش الفراخ كده لكن دي مصيبة ان بي تقريبا في حوالي سبعة الاف بني ادم بيموت سبعة الاف شخص بيموت في السنة بسبب خطأ من خط الدكتور الوحش انه خطه مش واضح ومش باين محدش طالبك انك تكون يعني خطك جميل جدا وتخش في مسابقات خط وتكسبها وكلام ده لا طبعا لكن بس يكون واضح يعني حرام عليكم يعني لقوا ان 38% من نسبة الاخطاء مشكلة في طريقة اعطاء الدواء او الادمنستريشن روت اللي هو بياخد بيه الدواء بعد كده لقوا 12% من نسبة خطأ في الترانسكريبشن معناها ايه المفروض دلوقتي الممرضة تاخد الروشتة ديت او تاخد التعليمات بتاعت الطبيب اللي محطوطة في الملف وتبدأ تفرغها بخط ايديها في ريكورد اسمه ميديكيشن ادمنستريشن ريكورد زي سجل كده بيتكتب فيه وبيتدون فيه الدواء بتاع المريض طبعا اسم الدواء وتركيز الدواء الجرعة اللي المفروض ياخدها سواء كمية او يعني على مدار فترات عاملة ازاي عدد المرات يعني في اليوم تاريخ كتابة الروشتة والفترة العلاجية من وإلى يعني من يوم كذا بتاريخ كذا إلى يوم كذا بتاريخ كذا ده كله لازم يتدون في الريكورد ده والممرضة هي اللي بتعمله فلو حصل خطأ هنا في عملية النقل دي ده بيبقى نسبة من نسب من نسب الميديكيشن ايرور اخر حاجة هي 11% تقريبا نسبة خطأ بسبب الدسبنسنج او توزيع وتركيب الدواء في امريكا النظام مختلف شوية عن عندنا هنا مثلا في مصر يعني هنا في مصر خلاص الدواء اتكتب لك بتاخده ك في علبة كده كوميرشال معمولة وخلاص يعني هتاخد 12 حباية وهي فيها ستة خلاص يبقى هجيب علبتين هتاخد او ماي جاد سوري حصلش حاجة أه هتاخد 12 حباية يبقى هتجيب وال والعلبة مثلا فيها ست حبايات فخلاص يبقى هتجيب علبتين وهتجيب ويتبقى عندك والكلام ده لا هناك ما بتبقاش كده الدواء ما بيبقى كده للناس يعني المفروض ان الروشتة دي بتروح انت بيها الصيدلية سواء اللي في المستشفى او اللي في ال في الشارع يعني العادي والصيدلي هناك مسؤول ان هو ياخد الروشتة دي ويدخلها عنده في بيبقى ليها ريكورد معين برقم معين سيريال نمبر يخش بيه وتبقى اسمك متسجل فيها واسم الدكتور عنوانك وبعض البيانات البسيطة عنك يعني عن المريض اه انا نسيت ان انا في بريطانيا وانا كده ماشية في الطريق الغلط سوري آه ومع بيانات يعني مكتوبة عنك وكده وبعدين هو بقى يبدأ يكتب لك الدواء ده اسمه ايه ومفروض تاخده كم مرة في اليوم وتاخده عن طريق ايه آه بيديك طبعا عدد حبايات معين يعني انت هو عارف دلوقتي مفروض تاخده من 
من يوم كذا الى يوم كذا ففتره سي مثلا اسبوع والمفروض تاخد قد ايه كم مره في اليوم كذا فبيحسب عدد التابلتس اللي انت محتاجها وهو ده العدد اللي بيحطه في البرسكريبشن بوتل ولا اكتر ولا اقل ولو هتكمل تاني يبقى تجيله بروشيتة تانية علشان يعمل لك ريفل او يعيد ملء العبوة دي لكن ما مش بيديك كده وخلاص من عنده يعني فأي خطأ في البروسيس دي كلها بيقع تحت الديسبنسينج ايرور وده تقريبا 11% في المية. المصيبة اللي حصلت مع داكوتا ديت يعني هتقولوا لي ازاي طيب ما خدوش بالهم من هما بيدولوا ازازة ونص بيدولوا 15 ملي محدش حس ان ده كتير يعني شوية لا هو اللي حصل معاهم هي مشكلة اكبر من كده ان ناس تجمن دواء مش بيتاخد كتير فما حدش حس ان دي كمية كبيرة شوية عليه قالوا اوكي 15 15 واحنا شعرفنا يعني فحطوها مفيش مشكلة ومفيش عيب انك تراجع نفسك في حساب النسبة حساب الجرعة بتاعت الدواء سواء من تركيزه وانك تحسب مفروض جرعته ياخد قد كده ازاي مفيش اي عيب انك تجيب حد يحسب معاك تاني او يحسب وراك ان اكتر من حد يظبط الجرعة يعني مش يبقى شخص واحد هو اللي شايل كل حاجة ومفيش اي مشكلة انك تاخد وقتك في البروسيس دي تمام خالص يعني زي ما بيقولوا قيس ثلاث مرات ولا قيس عشر مرات وقطع مرة واحدة قيس كتير يعني وقطع مرة واحدة والفكرة فيها انك يعني تعيد حساباتك اكتر من مرة وتركز كويس جدا وخد وقتك في البروسيس دي عادي جدا انك مجرد ما اديت الدواء مجرد ما اعطيت الامر خلاص ما فيش رجعة فيها دي فيعني تقول لا يعني الدكتور الشاطر مش هو اللي طالع من الاوائل انك تطلع من الاوائل ده ده لنفسك يعني ماشي اوكي مبروك الف مبروك اوكي لكن مفيش حد استفاد محدش استفاد منها فما انتش شاطر انك محافظ كل حاجة او انك عرفت جبت المعلومة ما انتش شاطر علشان انت عرفت تجيبها بسرعة ولا حليت الكيس على طول ولا اديت الدواء والزباين رايحة جاية عليك ما انت بقى مش ملح على الشغل ده مش الشطارة الشطارة انك تبقى مركز و... وانك تاخد بالك كويس قوي وانك ما تبقاش عندك كسوف او مشكلة انك تحسب اكتر من مرة وتاخد وقتك يعني في البروسيس نفسها يعني انا مش عايزة برضو اطول عليكم على فكرة الملكين بتوع داكوتا يعني كلبهم مات كلبهم كلب جميل وواضح انه غالي يعني شوية مات في الاخر بعد كل ده فالدكاترة اضطروا ان هم يقعدوا معاهم ويشرحوا لهم ايه اللي حصل بالظبط ويعترفوا بالخطأ اللي هم عملوه لكن ارجع واقول ان الصدق هو اللي بينجي زي ما قلنا اكتر من مرة في الكيسز حتى قبل كده هو الاونستي او انك تكون صادق مع نفسك ومع اللي حواليك مع الدكاترة مع ال الزباين يعني بتاعتك او اصحاب اصحاب الحاله بتاعتك وكده ان هو ده اللي خلاهم يتفهموا الوضع طبعا كتعويض يعني الكلب مات في الاخر فهم عوضوهم ان هم ما خلوهمش يدفعوا اي حاجه من الفاتوره الغاليه جدا بتاعه علاج داكوتا الفاتوره وصلت لحوالي 4200 دولار انا ما اعرفش اذا كنت هندفع كل ده في في حيوان بس هم يعني عندهم برضو البتس دي عبارة عن فرد من العيلة يعني فآه يدفعوا فيها كل ده وعادي يعني مش مشكلة بس ف يعني أوصيكم وأوصي نفسي قبليكم إنك تتقي الله وتركز في أفعالك وفي حساباتك وعادي يعني خد وقتك بلاش السربعة وبلاش الاستعجال والفهلوة عمرها ما نفعت حد يعني دي برضو أرواح وهنتحاسب هنتحاسب مش هنروح هنروح من ربنا فين يعني ف... يعني دي قصة داكوتا اتمنى ان شاء الله نشوف تعليقاتكم عليها ومشاركاتكم و... وتزيد باذن الله برضو المشاركات للحلقات القادمة باذن الله اشوفكم الحلقة الجاية على خير يا رب انا هاركن بس هنا علشان نعرف نقف اشوفكم على خير ان شاء الله في عيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته